லேசான தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிற மாநிலங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது தமிழகத்துல குற்றங்கள் குறைவா இருக்க பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற குற்றங்கள் குறைவா இருக்கு அப்படின்னு காவல்துறை அறிக்கை ஒன்ன கடந்த வாரம் வெளியிட்டாங்க குற்றங்கள் அப்படிங்கறதே தப்புதான் மற்றவங்களை வந்து துன்புறுத்துறது அப்படிங்கறதே தப்புதான் இல்ல என்ன குறைவு அதிகம் அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு வருது இல்லையா சரி அப்படியுமே வந்து நம்ம மனசை தேத்திக்கலாம் கம்பேரிங் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ் தமிழகத்துல குற்றவாளிகள் குறைவாக உள்ளார்கள் தமிழகத்துல நல்லவர்கள் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னு மனசை தேத்திக்கலாம் சோ இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த குறைவான எண்ணிக்கையில இருக்க குற்றங்கள் கூட இனியும் நிகழக்கூடாது ஒரு பெண் கூட எந்த ஒரு தவறான விஷயத்திலும் இறந்து போக கூடாது வன்புணர்வுக்கு ஆளாக கூடாது எந்த ஒரு குழந்தையும் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு ஆளாக கூடாது என்று காவல்துறையினர்கள் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதனால காவலன் அப்படிங்கிற செயலி பார்த்தீங்கன்னா விழிப்புணர்வை பெண்கள் கிட்ட அதிகப்படுத்துது காவல்துறை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டே காவலன் அப்படிங்கிற ஆப்ப போலீஸ் அண்ட் அரசு ரெண்டுமே வந்து லான்ச் பண்றாங்க பட் இவ்வளோ நாள் இதை பார்த்தீங்கன்னா போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை ஸோ இப்போ இந்த காவலன் ஆப்பை யார் வேணும்னாலும் பயன்படுத்தலாம் முக்கியமா பெண்கள் இக்கட்டான சூழ்நிலையில நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இக்கட்டான தருணத்தில் நம்ம மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் தப்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல காவலன் அப்படிங்கிற செயலியை நீங்க பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து காவலன் அப்படிங்கிற செயலியை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் கொஞ்ச நேரத்துல ஐந்துல இருந்து ஆறு நிமிடத்தில் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் வரும் இப்ப நீங்க ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு தவறான ஆண்கள் கூட இருக்காங்க தவறான நபர்கள் கூட இருக்காங்க தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் காவலன் ஆப்பை பயன்படுத்தினால் உடனடியாக அவங்க போலீஸ் வந்து உங்களை காப்பாத்தும் இதுக்கு வந்து சான்றாகவும் இப்போ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆர் கே நகரில் ஒரு பெண் வீட்டில் தனியாக இருந்திருக்காங்க கொரியர் பாய்ஸ் அப்படிங்கிற பெயர்ல ரெண்டு பேர் உள்ள வந்திருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அந்த பொண்ணுக்கு யார் இவங்க அப்படின்னு உடனே காவலன் செயலியை அவங்க பயன்படுத்த ஐந்தே நிமிடத்தில் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் சென்று அந்த இரண்டு பேரையும் கொரியர் பாய்ஸ் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த இரண்டு நபர்களையும் போலீசார்கள் கைது செஞ்சிருக்காங்க இந்த காவலன் செயலியை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ இதை பத்தின கூடுதல் தகவல் எப்படி இந்த காவலன் ஆப்பை பயன்படுத்துவது அப்படிங்கறத நமக்காக தெளிவா விளக்கி இருக்காரு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் குற்றப்பிரிவு ஏடிஜிபி மிஸ்டர் ரவி அவர்கள் காவலன் ஆப் அந்த காவலன் செயலி எஸ்ஓஎஸ் அப்படிங்கறது வந்து அவசர காலத்திற்கு அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி நேரத்துல பெண்கள் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் இவர்களுக்கு உதவுகின்ற ஒரு அருமையான ஒரு செயலி இது வந்து கூகுள் ஸ்டோர் அல்லது உங்களுடைய எந்த ஃபோன்ல இருக்கோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதனுடைய பிளே ஸ்டோர் இருக்கும் அதில் போய் காவலன் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணாலே அந்த ஆப்பினுடைய இது வரும் அதை வந்து நீங்கள் அதில் பர்டிகுலர்ஸ் கேட்டுட்ருக்கோம் ஃபோன் நம்பர் இரண்டு எமர்ஜ் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் ரெண்டு கேட்கும் அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த பர்டிகுலர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த காவலன் அந்த ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் உங்களுடைய ஃபோனில் வந்து இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது எமர்ஜென்சி வருது யாராவது உங்களை பின்தொடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வருது அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்பில் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேனிக் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை அதை மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கலாம் அண்ணனை கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஒரு எஸ்ஓஎஸ் போயிடும் அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய கண்ட்ரோல் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும் அந்த தகவல் போகும் அது உடனடியாக அந்த ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனை வச்சுட்டு அந்த கன்சர்ன் பெட்ரோலிங் வெஹிக்கிள் ரோந்து வாகனத்துக்கு போயிடும் அல்லது அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு அதனால் உடனடியாக அந்த சம்பவ இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க சம்டைம்ஸ் இமீடியட்டாக ஒன் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் கூட இப்போ செல்கிற சம்பவங்கள்லாம் இருக்குது அதே போல் வந்து சம்பவங்கள் நடந்தால் தான் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியில் வேலை பார்த்துட்டு நைட் ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போகிறீங்க தனியாக ஒரு மோட்டர் சைக்கிளில் போகிறீங்க அல்லது டூ வீலரில் போகிறீங்க அல்லது வந்து ஒரு வாடகை காரில் போகிறீங்கன்னா இமீடியட்டாக இதுக்கு ஃபோன் பண்ணி இதுக்கு இந்த மெசேஜ் கொடுத்து இது மாதிரி நான் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கிறேன் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே நாங்கள் வந்து போலினா மறுபடியும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இதை வந்து ப்ரிவென்டிவ் மட்டும் இல்லை ப்ர
கையில் வச்சுட்டு அப்படியே மூணு தடவை அப்படி ஷேக் பண்ணாலே போதும் இப்படி உடனே வந்து அங்கே போயிடும் இந்த செயலி வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் இல்லை உலகத்தில் எந்த இடத்துல போனாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ரோமிங் வச்சுருந்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருந்தால் கூட இந்த இது வந்து நீங்கள் இந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே இங்கேருந்து நைன் லெவனுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லி அந்த எந்த இடம்னு சொல்லி போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது எஸ் ஓ எஸ் சேவ் அவர் சோல் ஸோ நம்ம எல்லாரோடைய மொபைல்லையுமே இந்த எஸ் ஓ எஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இதை பத்தின விழிப்புணர்வு கிடையாது நம்ம செட்டிங்ஸ்ல போய் நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் நாம் ஆபத்தில் இருக்கும் போது நம்ம யாராவது காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சில நபர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்னை நாம் பதிவு செய்கிறோமானால் காவலன் செயலியை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது காவலன் ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்க இப்போ நம்ம ஏடிஜிபி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் ஆட்டிட்டீங்க காவல்துறையினருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகுது எமர்ஜென்சி நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த நம்பருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் போகுது ஸோ காவல்துறையினர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க எவ்வளவு சுலபமாக எவ்வளவு சீக்கிரமாக சாத்திய கூறுகள் எவ்வளவு இருக்கோ எவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியுதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்க இடத்துக்கு வந்து உங்களை காப்பாத்துறாங்க ஸோ மேலும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தன்னை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் எப்படி தன்னை ரொம்ப சேஃப்டியா வச்சுக்கணும் குட் டச் பேட் டச் என்றால் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பெற்றோர்கள் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது பலருடைய கருத்தா இருக்கு குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறத பத்தியும் ஏடிஜிபி அவர்கள் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அதை தான் பார்க்க போறீங்க பெண்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது நீங்கள் வந்து இந்த செயலையும் நீங்கள் ஃபோனையும் எடுத்து சொல்ல முடியல எதுக்குமே ஒரு சூழ்நிலை அதில் வந்து எதுவுமே ஆக்ட் பண்ண முடியல ஃபோன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது எப்பவும் ஒரு குற்றம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு அச்ச உணர்வு இருக்கும் ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் யாராவது பார்த்துருவாங்களா காவல்துறை வாட்ச் பண்ணுமா அல்லது கேமரா நம்மளுக்கு கண்காணிச்சிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த பயத்தை வந்து நம்ம ஒரு பலமாக வந்து யூஸ் பண்ணணும் உபயோகப்படுத்தணும் யார் பண்ணணும்னு கேட்டால் விக்டிம்ஸ் நம்ம பெண்களோ குழந்தைகளோ யாராவது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிறப்போ நம்ம வந்து சத்தம் போடலாம் அல்லது அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து ஓடி வந்துடணும் நிச்சயமாக வந்து ஆள் இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்க போகிறது கிடையாது தனியாக நம்ம போக மாட்டோம் நிச்சயம் யாராவது இருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் சத்தம் போடணும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுடைய பலத்தை பெண்களுக்கு வந்து ஆண்களை விட ஆக்சுவலாக பலம் அதிகம் யானைக்கு அதனுடைய பலம் தெரியாதுங்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு தங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் பலம் தெரியறது இல்லை அவங்க பஞ்ச் பண்ணால் ஆண்கள் பஞ்ச் பண்ணுறதை விட அதிகமாக பஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த தற்காப்பு ஒரு சில தற்காப்பு கலை அவர்கள் சின்ன டிப்ஸை தெரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக இது போன்ற தருணங்கள் இருந்து தப்பிக்க முடியும் குழந்தைகள் எப்படி வளர்க்கப்படுகின்றார்கள் பெற்றோர்கள் வந்து எப்படி குழந்தைகளை வளர்க்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படி அந்த குழந்தை படிக்கின்றது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது வந்து பெற்றோர்கள் குழந்தையை கவனிக்கணும் ஒரு காலத்தில் கூட்டு குடும்பம் இருந்துச்சு அதனால் வந்து எல்லாருமே வந்து குழந்தைகளை கவனித்து கொண்டார்கள் இப்போ வந்து எப்படின்னா அப்பா அம்மா இருவரும் வேலைக்கு செல் செல்ல போயிடுறாங்க அந்த சமயத்தில் குழந்தைகள் தனியாக இருக்கிறாங்க வேறு யாரிடமாவது பழகுகிறார்கள் அல்லது பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்கள்னால் வந்து முதல் பெற்றோர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முதல் பெற்றோர்களும் வந்து பள்ளியில் படிக்கின்ற குழந்தைகளை வந்து சரியான முறையில் கவனிக்கணும் இப்போ குழந்தையை பற்றி ஒரு எண்ணத்தை அல்லது ஒரு அவர்கள் செய்கின்ற வித செயல்களை பற்றி பெற்றோர்களும் தெரிவித்தால் பெற்றோர்கள் சத்தம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்கிறதில்லை ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளை தங்களுடைய குழந்தைகளாக பாவித்து கண்காணிக்க வேண்டும் அவர்கள் தவறான வழியில் சென்றால் அந்த அப்போ அப்போ குழந்தைகளாக இருக்கிறப்பே சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் பண்ணணும் பசுமரத்தானி போலும்பாங்க ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் விட்டு அதனால் இளமையில் என்ன நம்ம வந்து கற்றுக்கிறோமோ இளமையில் வந்து என்னென்ன பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அதுதான் கடைசி வரையிலும் இருது வரையிலும் நீக்கும் அதனால் வளர்ப்பு முறை சரியாக இருக்கணும் அதுதான் மிகவும் முக்கியம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை கண்காணித்து வர வேண்டும் குறிப்பிடும்படியாக அடலசன் ஸ்டேஜ் என்று சொல்வார்கள் அந்த பதினாறு வயது பதினெட்டு வயதிற்குள் அவர்களுடைய எண்ணம் அந்த ஹார்மோனல் ரஷ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த அதனால் அவர்கள் வந்து ஒரு கவனச்சிதர்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த சமயத்தில் பெற்றோர்கள் கல்லூரி பள்ளி இவர்களெல்லாம் நன்றாக கவனித்து அவர்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்னதான் பாதுகாப்பு நிறைந்த நாட்டில் நாம் இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய பாதுகாப்பு
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னும் காவல்துறையினர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லியிருக்காங்க